야, 이 게임기 내가 만든 게임기지만 정말 너무 무겁고 못생겼다 아, 만들 당시에는 정말 성능도 좋았는데 요즘은 이것보다 더 작으면서도 성능 좋은 게임기들이 나오고 있단 말이지 아 나도 만들어진 완성형 게임기로 게임해 보고 싶다 오 무거워 안녕하세요 닥터키입니다 저와 같은 얼리 아답터들이 좋아할 만한 재미난 제품을 파는 펀샵이라는 쇼핑몰에서 이번에 아야네오 에어를 정식 발매를 하게 되었습니다 그래서 그 기념으로 제가 아야네오 에어를 제공받아서 이렇게 리뷰를 하게 되었습니다 정말 작은 사이즈 그리고 OLED 디스플레이로 정말 훌륭한 화질을 보여주는 언제 어디서나 게임을 즐길 수 있게 해주는 것이 바로 이 아야네오 에어가 되겠습니다 네. 간략하게 스펙을 살펴보면 CPU는 AMD 라이젠5 5560U가 사용이 되었습니다 그리고 램은 16GB 그리고 512GB의 SSD가 사용이 되었습니다 리뷰할 제품은 검정 색깔 폴라 블랙 색깔이 되겠습니다 네, 이 제품은 에어이고 그리고 에어 프로의 경우에는 5825U가 사용이 되었습니다 이 제품의 배터리가 7350mAh인데 반해서 프로 버전에서는 1 5 0 m a h 가 사용이 되었고 그만큼 무게 그리고 두께가 더 두꺼운 것으로 되어 있습니다 이 에어 제품의 경우에는 네가지 색이 있습니다 아우라 화이트, 제가 리뷰할 폴라 블랙, 그리고 사쿠라 핑크, 브라이트 실버 이렇게 네 종류의 색상이 있습니다 정말 이 작은 UMPC에서 어느 정도의 성능이 나올지 궁금하고 화질 또한 상당히 궁금합니다 네 열어보도록 하겠습니다 네 정말 내부 구성이 깔끔하게 되어 있습니다 네, PD 충전기가 이렇게 마련이 되어 있고 최대 65W를 지원하는 PD 충전기가 이렇게 들어 있습니다 네, 그리고 네, USB 3.0 타입 C 젠더 이렇게 두 개가 들어 있네요 네, 젠더가 두 개가 들어 있습니다 PD 케이블이겠죠 네, PD 케이블이 이렇게 들어 있습니다 자 리얼 게이머는 게이머를 안다 네 정말 게임을 아는 사람들이 만들었다는 그런 자부심을 이렇게 표현을 했습니다 야 이렇게 뭐 설명서가 이렇게 들어 있습니다 기기 구성에 대한 설명들 게이머를 위한 팁들 네 그리고 야 이렇게 정말 요즘 제품은 대부분 이런 매뉴얼을 생략하는 데 반해서 네, 상당히 깔끔하게 네, 매뉴얼을 잘 만들었습니다 요즘 나오지 않는 그런 매뉴얼 자 이제 제품을 볼 순간입니다 네. 블랙 색상 이야 네, 정말 가볍습니다 작고 가볍고 만듦새도 상당히 잘 만들어져 있습니다 야, 트리거 감각 버튼 또각또각 소리도 아주 좋습니다 Type-C 포트가 있어서 충전 그리고 4K를 지원하는 DP 기능 USB 3.2로 작동이 됩니다 그리고 지문 인식이 있습니다 그래서 눌립니다 킬수 있게 네 이렇게 어, 네 이게 전원 스위치입니다 네 이렇게 불이 들어오죠 상단 버튼 누르니까 켜졌습니다 네, 충전을 하면 이렇게 아날로그 스틱에 있는 불빛이 붉은색으로 변합니다 이렇게 어두운 곳에서는 은은하게 조명이 비치게 됩니다 상단하고 하단 타입 C 포트는 같은 기능을 합니다 하단에 이렇게 마이크로 SD 슬롯이 있어서 뭐 요즘에 마이크로 SD 용량이 높아졌기 때문에 가격도 싸져서 용량 확장에 대한 걱정은 어느 정도 덜수 있을 것입니다 그리고 3.5mm 이어폰 잭 이렇게 자리 잡고 있습니다 그리고 중력 센서도 이렇게 잘 작동을 합니다 세팅이 거의 다 완료가 돼 가고 있습니다 네 상당히 오랫동안 돌아가고 있습니다 뭐 세월아 내월아 언제 올지 모르는 그런 기다림도 없이 네뭐 물론 정발이 되었기 때문에 
뭐 AS 비용이라든가 이런 게 포함되어서 조금 더 가격은 오르겠지만 어쨌든 빠른 시간 내에 구매를 할수 있고 또 그리고 고장이 났을 경우 빠른 대처가 가능해지기 때문에 구매를 고민하고 계셨던 분들은 여러 사이트들을 비교를 해 보시고 AS 가격 이런 거다 생각해 보셔서 구매를 하시면 되겠습니다 네 이렇게까지 얘기를 했는데 아직도 네 돌아가고 있네요 네 이제 거의 다된것 같습니다 진동도 이렇게 울리고 진동이 정말 센것 같습니다 네 지문 설정까지 해서 네 이렇게 숫자 키패드도 따로 나오게 되어 있습니다 정말 편리하네요 네 이제 정말 거의 다된것 같습니다 네 드디어 이렇게 부팅이 되었습니다 윈도우즈 11네 이거는 아마 게이밍 환경인 것 같은데 뭐 스팀 덱하고 비슷한 거죠 자 여기서 나가기를 하면 다시 이렇게 윈도우 바탕화면으로 나오게 됩니다 자 OLED 화질 과연 어떨지 아마도 제 예전 PC 설정이 이쪽으로 옮겨온 것 같은데 네 보호필름을 떼니까 정말 이 선명한 화질을 볼수 있습니다 이 시야가 보십시오 정말 네 정말 잘 보입니다 정말로 좋은 시야각을 가지고 있습니다 디스플레이 시야각 보셨고 화질은 나중에 또 게임을 실행을 하면 아마 알수 있을 것이고 네, 지금 밝기도 최대로 되어 있고 조금 낮춰야 될것 같습니다 배터리 소모를 줄이기 위해서 조금 낮추고 해상도는 1080p 대략적인 사이즈 비교를 위해서 가장 비교하기 좋은 게 스위치 라이트인데 스위치 라이트는 없고 게임기를 만들기 위해서 하우징을 구매해 놨었는데 뭐이 정도 사이즈라고 보시면 됩니다 스위치 라이트 사이즈 무게는 398g 입니다 닌텐도 스위치 OLED 가 420g 이고 그리고 이 아야네오 프로 버전이 450g 그러니까 닌텐도 스위치 보다 가벼운 고성능의 pc 가 되겠습니다 세팅을 조금 더 하고 본격적으로 테스트를 진행하도록 하겠습니다 네 이제 세팅이 끝나서 본격적으로 기기 사용을 한번 해보도록 하겠습니다 자 지문 인식 네 지문 인식 상당히 빠릅니다 그리고 이렇게 부팅 하면은 아야 스페이스 런처로 이렇게 자동으로 이동이 됩니다 그래서 이 버튼으로 윈도우즈 홈으로 이렇게 왔다 갔다 할 수가 있습니다 네 좌측 아날로그 스틱은 이렇게 마우스로 작동이 됩니다 그리고 A 버튼으로 이렇게 더블 클릭도 할수 있고 다시 아야 스페이스 런처로 이동을 해보면 네 여기서 뭐 이렇게 게임을 바로 실행을 할 수도 있고 기본적으로 기기 사용에 있어서 필요한 세팅들을 할 수가 있습니다 네 이것은 쿨링팬 저는 밸런스로 놓고 사용을 하겠습니다 이러한 스몰 디바이스 게이밍 핸드헬드에 있어서는 이 TDP 설정이 상당히 중요합니다 뭐 일반적으로 사용하는 데 있어서는 파워 세이빙으로 충분합니다 웹서핑 이라든가 넷플릭스 뭐 이런 단순한 용도로 사용할 때는 파워 세이빙으로 놓고 사용하는 것이 좋겠습니다 그리고 프로 모드에서는 이렇게 tdp 를 자신이 원하는 대로 설정을 할수 있습니다 최대 15까지 맞출 수 있는데 제가 게임 12와트로 놓고 했을 때 1시간 반 가량 사용을 할 수가 있었습니다 그렇기 때문에 파워 세이빙의 경우는 한 4시간 정도 사용할 수 있겠고 프로 모드에 있어서는 뭐 만약에 15로 놓고 한다 그러면 1시간 정도 그 정도밖에 사용을 못할 것입니다 일단은 자 파워 세이빙으로 놓고 해상도는 1080네 그리고 LR 키를 눌러서 옆에 탭에 가보면 이렇게 현재 CPU와 램 사용률 그리고 펜의 속도라던가 스틱의 각종 설정들을 해줄 수가 있습니다 네 센스티비티도 조절할 수가 있고 진동 설정 그리고 뭐 ABXY 네 오토매틱 네 이거는 터보 버튼 설정인 것 같습니다 그리고 트리거 설정 트리거 센스티비티 설정 네 이렇게 여러 가지를 설정을 할 수가 있습니다 네 제가 요걸 보다 보니까 버튼이 여기도 있었습니다 네 여기 버튼입니다 작은 디바이스에서 1080p 라는 해상도는 정말 높은 해상도입니다 자 그럼 이제 일반적인 사용을 한번 해볼까요 네 유튜브 홈페이지도 뭐 파워 세이빙으로 놓으면 조금 로딩 하는데 시간이 걸립니다 네, 4k 60프레임 뭐 영상 
네, 1440에서도 무리 없이 유튜브를 플레이 할 수가 있습니다. 4K는 아마 안 되겠죠. 아마도 끊길 것 같습니다. 네. 어, 이 영상은 안 끊기는데 제가 테스트해 본 영상은 좀 끊겨서 보기가 어려웠었습니다. 하지만 이렇게 네, 4K 영상도 플레이 되는 영상이 있네요. 근데 하지만 뭐이 디스플레이가 1080p이기 때문에 사실 뭐 의미는 없습니다. 뭐 그래도 외장 디스플레이를 연결을 할수 있기 때문에 4K가 플레이 되느냐 안 되느냐 이것도 또 중요하죠. 뭐 외장으로 연결할 때는 대부분 전원을 연결할 것이기 때문에 뭐 TDP 최대로 놓고 돌려도 상관이 없습니다. 네 이렇게 파워 세이빙으로 놓고 하면 4시간 정도를 사용할 수가 있는데 그러면 또 게임을 못하죠. 이게 게이밍 핸드헬드인데 그래서 밸런스로 놓고 어느 정도 게임이 되는지 한번 보겠습니다. PSP 제가 파워 세이빙으로도 미리 한번 해봤는데 뭐 거의 플레이 불가능한 수준으로 40프레임도 안 나오는 수준이기 때문에 이 지금 밸런스드 모드에서는 60프레임 풀프레임으로 아주 좋은 플레이 환경을 보여주고 있습니다 네 설정에서도 뭐 특별히 건드린 거 없이 PSP 4배로 놓고 지금 진행을 하고 있습니다 네이 5.5인치 작은 디스플레이에서 PSP 해상도 4배니까 정말 그래픽이 뭐 요즘 게임 정도는 아니지만 그래도 뭐 PSP 같지는 않습니다 정말 이 좋은 디스플레이 품질로 인해서 게임 할 맛이 나네요 네 이렇게 PSP 를 살펴봤습니다 파라트 에서 할수 있는 에뮬레이터는 PSP 정도 입니다 그 이상으로 올라가면 이제 파라트 에서 동이 거의 안됩니다 그래서 이제부터는 1 2와 트로 놓고 해보도록 하겠습니다 다른 스팀 게임이나 일반적인 게임하고 같이 진행을 해보도록 하겠습니다 일단 게임기 이기 때문에 조작감을 한번 보도록 하겠습니다 스트리트 파이터를 통해서 스피커가 아래쪽에 두 개가 있기 때문에 뭐 다른 게임기들은 뭐 위쪽에 있는 게임기도 있고 옆쪽에 있는 게임기도 있는데 아래쪽에 있어서 상당히 입체감 있고 스피커 자체도 네, 음질이 상당히 괜찮은 것 같습니다 네, 그리고 이렇게 볼륨키가 있어서 볼륨 조절하기가 용이합니다 720p의 중간 옵션입니다 네, 기술은 정말 상당히 잘 나갑니다. 네. 십자 키로도 네, 십자 키로 상당히 조작감이 좋습니다. 약간 뻑뻑한 감은 있는데 기술은 정말 원하는 대로 잘 나가고 있습니다. 스트리트 파이터 5를 통해서 조작감을 한번 살펴봤습니다. 자, 그럼 다른 게임, 뭐 GTA 5 어느 정도 돌아갈지 한번 보겠습니다. 네, 이렇게 런처에서 실행을 하면은 스크린샷이라든가 썸네일 같은 걸 상당히 많이 신경을 쓴 것을 볼 수가 있습니다. 720p 해상도에 대부분의 옵션은 중간 정도로 보통으로 놓고 실행을 해보도록 하겠습니다. 네, 진동의 경우도 상당히 실감나게 진동이 옵니다 네, 프레임은 뭐 30프레임 전후로 나오고 있습니다 어, 네, 이렇게 연속 밟을 때 진동이 아주 그냥 잘 옵니다 네 GTA5 보셨습니다 뭐 이정도라면 은 할만한 정도라고 볼수 있겠습니다 네 그러면 이제 사이버펑크 한번 해보겠습니다 사이버펑크의 경우에는 720p의 낮음 옵션으로 현재 25프레임 내외로 프레임이 유지가 되고 있습니다 
네 이렇게 사이버펑크까지 해보았습니다 거의 40분 정도 한것 같은데 배터리가 57% 8와트로 했다가 지금 12와트로 올렸기 때문에 예상했던 것과 비슷하게 나오고 있습니다 네 그러면 다른 에뮬레이터들 이제 어느 정도 되는지 보겠습니다 네, 가더브워 2의 경우에는 기본 세팅으로는 잘안 돌아가는 것 같습니다. 현재 두배 해상도로 났는데 네, 프레임이 만족스럽게 나오지는 못합니다. 세팅이 뭔가 조금 더 필요할 것 같습니다. 아무래도 제가 옵션 변경 없이 대부분 다 그냥 기본 옵션으로 하기 때문에 그런 것 같습니다. 조금 옵션을 건드려야 될것 같습니다. 자, 돌핀 에뮬레이터 보시겠습니다. 네, 젤다의 전설 돌핀 에뮬레이터 게임 큐브 뭐 정말 이 정도면 뭐 거의 완벽하게 돌아가는 것 같습니다 네, 닌텐도 위에서 가장 높은 사양을 요구하는 게, 마리오 갤럭시 2인데 뭐 정말 잘 플레이 되고 화질도 좋고 사운드도 정말 훌륭합니다 네 이렇게 여러가지 게임과 에뮬레이터들을 플레이를 해봤습니다 네 지금 제가 1시간 20분 정도 영상을 찍고 있는 것 같은데 30% 남은 걸 보니까 12와트로 났을 때는 1시간 반에서 1시간 40분 그 정도가 맞는 것 같습니다 네뭐 그래도 충전하는 곳이 위에도 있기 때문에 이렇게 충전하면서도 충분히 플레이를 즐길 수 있고 뭐 이런 경우에는 또 TDP를 최대로 올려서 또할 수도 있고 게임기 치고는 정말 비싼 가격이지만 이 사이즈에서는 뭐이 이상의 성능은 나오기 어렵죠 닌텐도 스위치 라이트 정도 사이즈에서 나올 수 있는 최대 성능이라고 생각을 합니다 뭐 당연히 배터리 시간도 그렇겠고요 네 그렇다면은 뭐 의미가 없지 않느냐 이게 지금 게임기인데 게임이 잘안 돌아가고 또 돌아가도 시간이 얼마 되지 않으면 의미가 없지 않느냐 가격도 비싼데 뭐 이렇게 얘기하실 분들도 물론 있습니다 네 그래서 저는 PC 대용으로 사용하는 것도 어느 정도 가능하다고 생각이 됩니다 왜냐하면은 집에서 PC 사용을 하는 데 있어서 게임을 안 하고 그냥 간단하게 뭐 넷플릭스 본다거나 웹서핑 뭐 유튜브 이 정도밖에 안 한다 그러면은 뭐 노트북으로 보시는 분도 있고 노트북을 모니터에 연결해서 하시는 분도 있습니다 그런 경우 이 아야네오를 모니터에 연결해서 하면은 PC로 사용하는 것보다 전력 소모도 적고 뭐 간단한 것 정도만 하겠다 하는 경우에는 노트북 대용으로도 충분하다고 그렇게 생각이 됩니다 그리고 밖에 나가서 뭐 하던 것을 또 이어서 할 수도 있고 네, 그런 식으로 사용이 가능하다고 생각합니다 자 그래서 제가 모니터에 연결해서 간단하게 또 한번 테스트를 해보겠습니다 네 이렇게 저렴하게 알리익스프레스 같은 데서 파는 C타입 허브 네, 이런 것을 사용할 수가 있습니다 독은 사실 좀 비싸죠 독은 가격이 좀 있기 때문에 네, 이런 제품을 사용하면 모니터에 연결할 수가 있습니다 아 그런데 문제가 제가 이것을 지금 테스트를 해 봤는데 동시 충전이 안 됩니다 충전 된다고는 나오는데 충전 되는 양보다 방전 되는 양이 워낙에 커서 사용 시간이 전원으로 사용하는 것이 의미가 없을 정도로 얼마 하지를 못합니다 게임 모드로 놓으면 3시간 정도 밖에 하지를 못합니다 
네. 전용 도구를 연결을 하면은 물론 뭐 시간 구애 없이 풀 충전되면서 할수 있겠죠. 네. 그런 경우에는 저같이 도구를 구매할 생각이 없다 그러면 이렇게 여기다가 충전을 하면서 하시면 충전도 풀로 되고 모니터에서도 즐길 수가 있습니다. 네 이런 식으로 세팅을 해서 PC를 사용을 할 수가 있습니다 4K 모니터인데 지금 1080p 라서 아쉬운 점이 있습니다 이런 경우에는 네, 디스플레이를 2에만 표시하면 화면도 꺼지고 네 그리고 충전 속도도 빨라지겠죠 이렇게 하는 경우에는 4K 해상도까지 지원이 되기 때문에 네, 4K로도 즐길 수가 있습니다 네 유튜브 4K 영상을 보시면 네, 4K 영상도 이렇게 즐길 수가 있고 네, 넷플릭스의 경우에도 뭐 4K 모니터지만 아무래도 성능 때문에 1080p로 나오는 것 같습니다 어쨌든 1080p 플레이는 가능합니다 네, 이렇게 아야네오 에어로 넷플릭스까지 보셨습니다 네, 이렇게 휴대용 윈도우 게임기 중에서 가장 작은 사이즈면서 사이즈에 비해 강력한 성능을 지닌 아이아 네오 에어였습니다 네 그리고 영상 초반에 말씀드린 것처럼 국내 정발이 되기 때문에 펀샵에서 구매를 하실 수가 있는데 10월 4일부터 10월 23일까지 얼리버드 특가를 또 제공하고 있기 때문에 구매를 고민하셨던 분들은 이번 기회에 구매하시면 조금 더 저렴하게 구매를 하실 수 있을 것입니다 이 작은 사이즈에 조금 더 성능이 필요하다 하시면 아이아 네오 에어 프로를 구매하시면 되겠고 휴대용이지만 성능이 중요하다 이런 분들은 이 상위급 상위급에는 또 많은 휴대용 윈도우 게임기들이 있죠 물론 가격이 문제이긴 하지만 네 그렇게 선택을 하시면 되겠습니다 노트북 대용으로 구매를 할까 고민하시는 분들은 또 독을 함께 구매하셔서 사용을 하면 은 편리하게 사용을 할수 있을 것입니다 작으면서도 강력한 이 휴대용 핸들드 게임기 아야네오 에어였습니다 지금까지 닥터케였습니다 다음 시간에도 더 알차고 도움이 되는 IT 정보 리뷰 그리고 신박한 DIY로 찾아뵙도록 하겠습니다. 구독과 좋아요도 부탁드립니다.